Salut à tous Aujourd'hui, pour fêter les 640 abonnés de la chaîne, j'ai décidé de vous parler de la fameuse limite des 640 kOct de RAM sur PC. On va voir tous ensemble de quoi il s'agit. Mais d'abord, il faut se remettre dans le contexte et retourner jusqu'à l'année 1977. Cette année-là, je venais à peine de voir le jour et le premier Star Wars venait juste de sortir au cinéma. C'était l'âge d'or des microprocesseurs 8 bits, comme par exemple l'Intel 8080, son successeur le 8085, son rival le Z80, ou encore le Motorola 6800, ou son clone le 6502. Ici je vous ai juste mis une petite liste, mais en réalité il y en avait plein d'autres. En fait à cette époque il y avait vraiment pléthore de microprocesseurs 8 bits. Au niveau des fréquences, ces processeurs tournaient à environ quelques MHz. Donc de nos jours ça peut paraître modeste, mais à l'époque c'était tout à fait valable. Et il faut bien se souvenir que c'est grâce à ces processeurs que les premiers micro-ordinateurs sont rentrés dans les familles, et aussi les premières consoles. C'était des processeurs 8 bits, ce qui signifie que les registres de données et les instructions travaillaient sur 8 bits à la fois. Dans certains cas très rares, certaines instructions pouvaient combiner deux registres pour travailler sur 16 bits d'un coup, mais ça restait un cas très à la marge. Le bus de données était bien sûr sur 8 bits. Et le bus d'adresse, lui, était sur 16 bits. Ce qui signifie que l'espace d'adressage était de 64 kilooctets. Donc en pratique, ça signifie que ces processeurs pouvaient adresser au maximum 64 kilooctets de RAM. Concrètement, c'était pas un problème, tout simplement parce que la RAM à cette époque, elle était euh, chère et rare. Donc en fait, 64 kilooctets, c'était déjà bien suffisant. L'année suivante, en 1978, Intel sort son premier processeur 16 bits. Il s'agit du fameux 8086. C'est probablement le processeur qui a le plus marqué l'histoire de l'informatique. De quoi s'agit-il Les registres de données, les instructions et le bus de données sont passés à 16 bits. Le bus d'adresse, lui, est passé à 20 bits, ce qui fait que l'espace d'adressage est monté à 1 mégaoctet. Et 1 mégaoctet pour l'époque, c'est beaucoup. Ça fait 16 fois plus que les 64 kilooctets des processeurs 8 bits. L'année suivante, en 1979, Intel sort son 8088. En interne, c'est la même chose qu'un 8086, mais en externe, le bus de données a été réduit à 8 bits. Ça signifie que quand le 8088 veut échanger des données avec l'extérieur, par exemple avec la RAM, il doit le faire en deux fois. L'inconvénient, c'est que c'est plus lent que s'il le faisait en 16 bits. Mais l'intérêt, c'est que cette version est plus économique. Et pendant ce temps, du côté de la concurrence, Motorola sort son fameux 68000. Et ils font très fort car en interne, ce processeur a des registres de 32 bits. En externe, il a un bus d'adresse de 24 bits, ce qui fait que son espace d'adressage est de 16 mégaoctets. Et pour l'époque, c'est juste énorme. Et en 1981, l'IBM PC apparaît sur le marché. Il est construit autour d'un processeur 8088 à 4,77 MHz. A la base, il possède 16 kilooctets de RAM qu'on peut étendre à 256 kilooctets. Et à cette époque, IBM était bien loin d'imaginer que cette machine allait dominer le marché des micro-ordinateurs pour des dizaines d'années. Maintenant, on va s'intéresser à l'espace d'adressage de ce premier PC. Tout en bas, à l'adresse 0, on trouve les 16 kilooctets de RAM. Au-dessus, on trouve de la place pour les extensions de RAM, puisque sur cette machine, on peut rajouter jusqu'à 256 kilooctets. Ensuite au-dessus, IBM a laissé un espace inutilisé, ce qui fait que ça laisse de la place pour les extensions des futures machines. Ensuite au-dessus, on trouve la mémoire vidéo. A l'origine, le premier PC avait une carte CGA, et plus tard on a vu apparaître la carte EGA. Et enfin tout en haut, on trouve un espace pour la ROM et les extensions. Donc c'est à cet endroit-là qu'on trouve le BIOS, mais aussi qu'on peut trouver les ROM supplémentaires, par exemple des cartes graphiques ou des cartes réseau. Et c'est aussi ici que les cartes supplémentaires peuvent faire apparaître des zones d'entrée-sortie pour échanger des données avec elles. Donc la question elle est vite répondue. Pourquoi est-ce que les PC sont limités à 640 kilooctets de RAM Tout simplement parce qu'IBM a placé la mémoire vidéo ici, juste après. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais la mémoire vidéo, on pourrait la déplacer un peu plus haut pour faire de la place au-dessous. Le problème, c'est qu'à l'époque, beaucoup de programmes avaient pris l'habitude d'écrire directement dans la mémoire vidéo. Donc si on la déplace ailleurs, eh bien ces programmes ne vont plus marcher. Et à l'époque, c'était un vrai problème, parce que les programmes, il n'y en avait pas beaucoup, et le plus souvent, ils étaient payants. Donc la compatibilité avec les anciens programmes, c'était quelque chose d'incontournable. Et c'est comme ça que le PC s'est fait emprisonner dans ses 640 kilooctets de RAM. C'est vrai qu'à l'époque, 256 kilooctets, ça faisait beaucoup, surtout comparé aux 16 kilooctets d'origine. Et cette marge de 640 kilooctets, ça paraissait énorme. 
Mais en pratique, la RAM est devenue de moins en moins chère, et finalement, le PC s'est vite retrouvé à l'étroit. Finalement, toute cette zone en dessous de 640 kilooctets, on l'a appelée « mémoire conventionnelle ». Et le reste, jusqu'à 1 mégaoctet, on l'a appelée « mémoire supérieure ». Ce sont des termes qui sont bien connus des utilisateurs de MS-DOS, parce qu'à l'époque, tout l'enjeu, c'était de libérer un maximum la mémoire conventionnelle pour qu'elle soit disponible pour les programmes. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on parle de 640 kilooctets de RAM. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et à vous abonner, si c'est pas déjà fait. Mais si ça vous intéresse vraiment, restez un peu avec moi, parce que j'ai encore des choses à vous dire. En 1984, trois ans après le premier PC, on voit apparaître sur le marché le fameux Macintosh. C'est une machine révolutionnaire pour le grand public, notamment grâce à son interface graphique et sa souris, qui en font une machine très conviviale. Apple n'a pas utilisé de processeur Intel. Au contraire, ils ont choisi son concurrent, le Motorola 68000. Le premier modèle de Mac était équipé de 128 kOct de RAM, et plus tard, un second modèle est sorti avec 512 kOct. Et oui, chez Apple, c'est comme ça, si on n'a pas assez de RAM, eh ben, il faut changer de machine. L'année suivante, en 1985, on voit apparaître l'Atari 520 ST. C'est une machine un peu hybride, parce que visuellement, son interface graphique ressemble un peu à celle du Macintosh, alors qu'en interne, son système ressemble plutôt au DOS des PC. L'Atari ST est équipé d'un processeur Motorola 68000 à 8 MHz, c'est-à-dire le même processeur que sur Mac. Au niveau mémoire, l'Atari ST est équipé en standard de 512 kilooctets de RAM, mais que l'on peut étendre jusqu'à 4 mégaoctets. Et ça, c'est du jamais vu pour l'époque. Et Atari a fait très fort, car leur machine était beaucoup moins chère que le Mac. D'ailleurs, leur slogan était « Atari, the power without the price », autrement dit, la puissance sans le prix. Toujours la même année, on voit apparaître le premier Amiga de Commodore. Il s'agit de l'Amiga 1000. Comme le Macintosh et l'Atari ST, il est basé autour du processeur Motorola 68000. A la base, il a 256 kilooctets de RAM, mais on peut l'étendre jusqu'à 8 mégaoctets et demi. L'Amiga était un ordinateur particulièrement novateur. D'abord par son matériel, et notamment par ses puces graphiques et sonores. Mais aussi par son système d'exploitation multitâche et graphique. Vraiment, c'était du jamais vu à l'époque. Et maintenant, intéressons-nous à l'espace d'adressage de l'Atari ST. Tout en bas, on trouve les 512 kilooctets de RAM. Ensuite, on trouve de l'espace pour les extensions de RAM jusqu'à 4 mégaoctets. Ensuite, il y a un grand espace vide jusqu'à 14 mégaoctets. Ensuite, au-dessus, il y a de l'espace qui sera par la suite utilisé par la ROM du STE. Et enfin, tout en haut, on trouve la ROM et aussi les registres du hardware pour accéder aux différents composants matériels. On voit que grâce au processeur 68000, on est à l'aise, parce que ici, tout se compte en mégaoctets, alors que sur PC, rappelons-nous, c'était des kilooctets. Donc on voit que, même si l'Atari ST ne supporte que 4 mégaoctets, on pourrait monter jusqu'à 14 mégaoctets, tout simplement parce qu'il y a assez de place dans l'espace d'adressage. Et d'ailleurs, c'est ce que permet de faire Steam. J'ai oublié de vous en parler la dernière fois. Évidemment, Steam permet de simuler des tailles de mémoire standard du ST, mais il permet aussi de simuler une taille de mémoire étendue de 14 mégaoctets. Et ça marche parfaitement. Donc faisons un rappel sur le Motorola 68000, il a un bus d'adresse de 24 bits, ce qui offre, on l'a vu, un espace d'adressage de 16 mégaoctets. Mais aussi, il a des registres d'adresse sur 32 bits. Ce qui signifie que même si ce processeur ne gère que 16 mégaoctets, les programmes sont prêts pour exploiter 4 gigaoctets. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive en 1984 quand Motorola sort son processeur 68020. Le bus d'adresse passe à 32 bits, et donc l'espace d'adressage passe effectivement à 4 gigaoctets. Mais les registres d'adresse restent sur 32 bits, ce qui signifie que les anciens programmes 68000 peuvent exploiter 4 gigaoctets de RAM sans aucune modification. En 1990, on voit apparaître deux nouveaux ordinateurs à destination des professionnels. Il s'agit de l'Atari TT et de l'Amiga 3000. Ces deux machines sont basées sur un processeur 68030, donc 100% en 32 bits, ce qui permet d'installer de grandes quantités de RAM sur ces machines. Mais en plus des restrictions liées au hardware, les systèmes d'exploitation ont aussi leurs limitations. Par exemple, sur Atari, le TOS est limité à 2 gigaoctets. Pourquoi Eh bien à cause de l'API GEMDOS parce que le bit 31 des valeurs de retour est utilisé pour signaler une erreur. Donc, prenons par exemple la fonction malloc, qui renvoie un pointeur. 
si elle devait renvoyer une zone de mémoire située entre 2 et 4 gigaoctets, le bit 31 serait à 1. Et donc le programme appelant considérerait que c'est une erreur. Mais bon, 2 gigaoctets disponibles sur 4 Go, sur une machine qui ne supportait à l'époque que 4 mégaoctets au maximum, c'est déjà pas mal. Sur Atari, on différencie deux types de mémoire, la STRAM et la TTRAM. La STRAM, c'est celle qui est présente sur tous les ordinateurs Atari. Elle commence à l'adresse 0 et elle reste toujours dans l'espace 24 bits. Elle est utilisable par le processeur et par tous les périphériques. Elle peut servir comme mémoire vidéo, être utilisée par le DMA disque, le DMA sonore du STE et par le blitter. Quant à la TTRAM, elle est apparue sur Atari TT. Elle est toujours située dans l'espace 32 bits et n'est accessible que par le processeur. Ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser comme mémoire vidéo par exemple. En revanche, elle est beaucoup plus rapide. Par défaut, pour éviter tout problème de compatibilité, les anciens programmes ne peuvent accéder qu'à la STRAM. Et si on veut qu'ils puissent accéder à la TTRAM, il suffit d'aller modifier deux flags dans leur entête. Bien sûr, ça n'a du sens que pour les programmes qui ont besoin de beaucoup de mémoire. A titre d'exemple, voici l'émulateur Aranim qui démarre la ROM des MUTOS. On voit qu'il a bien détecté le processeur 68040, les 14 Go de STRAM, mais aussi 1,6 Go de TTRAM que j'ai configuré. Ça peut toujours être utile pour FreeMint. Même si ici, j'ai pris un exemple un peu extrême. Autre exemple sur Amiga, j'ai configuré WinUAE avec 1,5 Go de RAM 03. Si je lance la commande Avail, je peux constater que la mémoire est bien détectée par Amiga OS. Ça marche tout seul. Et sur Mac, comment ça se passe Eh bien, dans les premières versions de Mac OS, le système stockait des flags dans l'octet de poids fort des pointeurs. Une pratique évidemment incompatible avec l'adressage 32 bits. La solution d'Apple, ça a été de brider le 68020 du Macintosh 2 en mode 24 bits, pour le limiter à 8 mégaoctets de RAM. Heureusement, ce problème a été corrigé sur le système 7 en 1991. Pour terminer, voici le bilan du processeur Motorola 68000. Un bus d'adresse sur 24 bits, 16 mégaoctets accessibles par les programmes, des pointeurs sur 32 bits et 4 gigaoctets accessibles à partir du 68020 sans modifier les programmes. Bref, ça a été une architecture suffisante pendant 30 ans, jusqu'à l'arrivée des premiers processeurs 64 bits. Et maintenant, revenons sur le processeur Intel 8086. Il avait un bus d'adresse sur 20 bits, et donc seulement 1 mégaoctet accessible par les programmes. De plus, il utilisait des pointeurs NIR, appelés aussi Offset, sur 16 bits seulement, comme les processeurs 8 bits. Du coup, la mémoire n'était accessible que par des blocs de 64 kilooctets, appelés segments. Donc malheureusement, cette architecture était déjà dépassée à sa sortie. Les segments, parlons-en. Un segment, c'est une fraction de l'espace d'adressage. Par exemple, ici on a en bleu un segment, qui fait partie de l'espace total d'un mégaoctet. Les segments ont toujours une taille de 64 kilooctets. Ils sont alignés sur des multiples de 16 octets, appelés paragraphes. Ils peuvent être séparés. Donc par exemple ici, on pourrait très bien avoir un programme qui a 64 kilooctets de code, et 64 kilooctets de données, mais ils peuvent aussi se recouvrir partiellement. Donc par exemple, si on a un tout petit programme, eh ben, il, peut, il peut tout à fait avoir euh, le code et les données euh, quasiment euh, au même endroit. Ça ne pose pas de, de problème. Il existe aussi des pointeurs phares, c'est-à-dire des pointeurs lointains qui peuvent désigner n'importe quel emplacement de l'espace mémoire. Ils sont composés d'un segment sur 16 bits et d'un offset sur 16 bits. Alors vous allez peut-être me dire, super, on a des pointeurs sur 32 bits Hélas, non. Parce que chez Intel, 16 plus 16 égale 20. En fait, les pointeurs occupent 32 bits d'espace, mais ils ne fournissent que 20 bits utiles. Alors l'explication, c'est que l'adresse physique est égale au segment multiplié par 16 plus l'offset. C'est ce qu'on appelle l'arithmétique des pointeurs. En pratique, pour obtenir l'adresse physique, il faut faire ceci. Écrire le segment et l'offset en hexadécimal, décaler le segment d'un chiffre vers la gauche et faire l'addition. Je vais vous montrer un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Ici, on a un pointeur. Le segment vaut 1, 2, 3, 4 et l'offset vaut 5, 6, 7, 8 en hexadécimal. J'écris le segment et l'offset de cette manière. Je mets le segment au-dessus, en dessous je mets l'offset et je décale le segment d'un chiffre vers la gauche. Et ensuite, je peux faire l'addition en hexadécimal. Et je trouve le résultat 179B8. Ce résultat, c'est l'adresse physique sur 20 bits. Vous pourriez me dire qu'on pourrait trouver le même résultat avec d'autres additions. Par exemple, celle-ci. 
Ici, le segment vaut 179B et l'offset 0008. Quand on fait l'addition, on trouve la même adresse physique. Eh bien, vous avez raison. Plusieurs pointeurs différents, mais équivalents, peuvent pointer sur la même adresse. Et pourtant, l'IBM PC a eu un immense succès qui a écrasé toute la concurrence. C'est le grand frère de tous les PC actuels. Pour en revenir à nos 640 kg de RAM, quoi qu'on en dise, au bout d'un moment, ça a fini par poser problème. Alors une solution qui a été trouvée pour que le PC puisse gérer plus de RAM, ça a été la mémoire EMS. Le principe, c'est qu'on ajoute dans le PC une carte qui contient de la RAM. Évidemment, le processeur ne peut pas y accéder. Ensuite, dans la mémoire supérieure, on définit ce qu'on appelle une fenêtre d'accès EMS. C'est-à-dire que c'est une zone qui est physiquement reliée à un bloc de la mémoire EMS. Ce qui fait que lorsqu'un programme qui est dans la mémoire conventionnelle accède à cette fenêtre d'accès EMS, en réalité, il va accéder à ce bloc de la carte mémoire. Et évidemment, la carte mémoire est faite de telle sorte qu'on peut faire repointer la fenêtre d'accès EMS vers un autre bloc de la carte. Ce qui fait que, de cette manière, les programmes peuvent accéder à toute la mémoire de la carte EMS, même si c'est morceau par morceau, c'est mieux que rien. Attention, à l'époque la mémoire restait très chère, donc cette solution n'était pas très répandue. Pour résumer, entre 1981 et 2001, ça a été 20 ans de galère. Les limitations de l'architecture x86 ont été un fléau pour des millions d'utilisateurs et de développeurs à travers le monde. La limite des 640 kilooctets de mémoire a été un problème majeur pour MS-DOS. Elle est restée d'actualité sous Windows 3.1 et même sous Windows 95. Elle n'a disparu qu'avec la généralisation de l'architecture NT avec Windows XP en 2001. De son côté, Linux n'a pas été affecté car il n'a jamais cherché à être compatible avec le 8086 original. Heureusement, ça s'est amélioré par la suite. En 1982, Intel sort son nouveau processeur. Il s'agit du 80286. Les registres de données restent sur 16 bits. Le bus de données reste lui aussi sur 16 bits. Mais le bus d'adresse passe à 24 bits. Ce qui fait que l'espace d'adressage monte à 16 mégaoctets. Et en 1984, IBM sort un nouvel ordinateur. Il s'agit du PC-AT. Il est basé sur un processeur 286 avec 256 kilooctets de RAM. Extensible bien sûr à 16 mégaoctets. Et maintenant, voyons les nouveautés du 286. Le plus gros changement, c'est l'apparition du mode protégé, qui permet enfin d'accéder à la mémoire étendue au-delà d'un mégaoctet. Toutefois, elle reste inaccessible en mode réel, c'est-à-dire le mode compatible 8086. En mode protégé, les registres de segments sont utilisés différemment. Ils contiennent des sélecteurs. Les segments ne se recouvrent plus. Donc, l'arithmétique des pointeurs ne marche plus. Conclusion, le mode protégé est incompatible avec les programmes MS-DOS existants, qui sont conçus pour le mode réel. Il ne peut être exploité qu'avec un nouveau système d'exploitation, tel que Windows ou OS2, et de nouveaux programmes. Mais comme à l'époque le plus important c'était la compatibilité avec les programmes existants, les nouveautés du 286 n'ont quasiment pas été exploitées. Et le PCAT a principalement été utilisé tout simplement comme un PC plus rapide. Mais en 1985, Intel sort un nouveau processeur. Il s'agit du 80386. Et enfin, Intel rattrape son retard par rapport à Motorola. Les registres de données passent à 32 bits, mais aussi le bus de données et le bus d'adresse. Ce qui fait que l'espace d'adressage monte à 4 gigaoctets. Sur ce 386, les registres de données et les offsets passent sur 32 bits. Donc il n'y a plus de point tenir. En mode protégé, l'espace mémoire de 4 gigaoctets est accessible en intégralité, de manière linéaire. Donc les segments de 64 kilooctets, c'est fini. Et surtout, un nouveau mode apparaît. Il s'agit du mode Virtual 8086. Il permet de simuler le mode réel depuis le mode protégé. Donc en pratique, ça permet de lancer plusieurs programmes MS-DOS en multitâche à partir de Windows 2.10. Concrètement, il s'agit vraiment de virtualisation, comme on a aujourd'hui avec les hyperviseurs. Et aussi, ces registres 32 bits ont permis l'apparition de l'API Win32 avec Windows NT et Windows 95. Et d'ailleurs, de nos jours, cette API est toujours accessible, même avec nos processeurs 64 bits. Et dernier point, mais pas des moindres, c'est le 386 qui a permis l'apparition de Linux, qui fonctionne uniquement en mode protégé, comme tous les systèmes d'exploitation modernes. Et en 1988, Intel a sorti une version allégée, 
sous le nom de 8386SX. En interne, les registres sont restés sur 32 bits, mais en externe, le bus de données est passé à 16 bits et le bus d'adresse à 24 bits. Ce qui fait que l'espace d'adressage est retombé à 16 mégaoctets. Mais en pratique, pour l'époque, c'était déjà bien suffisant. L'intérêt de ce processeur, c'est bien sûr qu'il était moins cher. Et la même année, on voit apparaître sur le marché le premier PC à base de 386. Il s'agit du Compact Desk Pro 386S. Et on remarquera que pour une fois, ce n'est pas IBM qui a sorti ce PC, mais c'est son concurrent, Compact. Et pour revenir à la mémoire, le 386 a beaucoup amélioré la situation du mode réel, car il a permis l'apparition de l'API XMS. Parce que même avec le 386, le problème reste entier. En mode réel, il est impossible d'accéder à plus d'un mégaoctet de RAM. L'astuce de l'API XMS, c'est de passer temporairement en mode protégé. Par exemple, à partir de MS-DOS 5, c'est le driver IMM.6 qui fournit l'API XMS. Donc, concrètement, on a un programme qui est dans la mémoire conventionnelle, en mode réel, il fait appel à l'API XMS, elle passe en mode protégé, et elle peut faire la copie des données entre la mémoire étendue et la mémoire conventionnelle. Ensuite, l'API XMS revient en mode réel, et le tour est joué. Le programme a eu l'impression qu'il est resté en mode réel, et pourtant, il a pu faire des copies de mémoire avec la mémoire étendue. C'est un peu tordu, mais ça marche très bien. Et pour terminer, voici quelques mots sur la suite. Tous les processeurs Intel qui ont suivi sont restés sur le modèle du 386. Ça a été le cas des 486, des Pentium, etc. Et en pratique, ça n'a vraiment évolué qu'avec l'apparition de l'architecture 64 bits au milieu des années 2000. Mais ces nouveaux processeurs restent encore compatibles 386. Comme quoi, ce 386, ça a vraiment été une révolution pour les PC. Donc en conclusion, quand on conçoit un nouveau système, il faut voir assez grand dès le début et penser extensible, sinon on se retrouve bloqué pendant des années. Le processeur 8086 était tourné vers le passé et les processeurs 8 bits. Ces limitations ont empoisonné la vie de millions d'utilisateurs. Plus jamais ça Heureusement, même si ça a pris du temps, le PC a fini par devenir une bonne machine à partir du 386. Et du côté de Motorola, le 68000 était un processeur tourné vers l'avenir. La preuve, il reste encore exploitable aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur. Donc je vous donne rendez-vous ici, sur Veretro Computing, pour programmer un assembleur 68000, mais pas que A plus